Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait de Lisbonne une ville incontournable Bienvenue dans la ville des sept collines où chaque rue pavée et chaque terrasse raconte une histoire. Nous allons vous faire découvrir les 10 choses à ne pas manquer dans cette ville captivante. Des feuilles bruissantes des Miradouros, à l'arôme sucré des pastéis de Bélem, Lisbonne offre un kaléidoscope d'expériences qui raviront vos sens. Il ne s'agit pas simplement de cocher les cases des sites touristiques. Nous plongeons au cœur de la ville, explorant sa scène culinaire vibrante et ses expériences musicales émouvantes. Que vous soyez un passionné d'histoire, un gourmet, ou quelqu'un qui aime simplement s'immerger dans une nouvelle culture, vous y trouverez votre compte. Nous explorerons ce qui rend chaque recommandation célèbre, pourquoi c'est un incontournable, et à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous vous y rendrez. Attachez vos ceintures, nous partons à la découverte des 10 meilleures choses à faire à Lisbonne. Commençons notre liste par le numéro 10, nous plongeons dans le cœur du plus ancien quartier de Lisbonne, Alfama. Ce charmant quartier est un témoignage vivant de la riche histoire de Lisbonne, avec ses ruelles labyrinthiques et ses maisons anciennes murmurant des contes du passé. Les racines d'Alfama remontent aux morts d'Afrique du Nord, et elle a réussi à conserver son caractère unique à travers les siècles. Visiter Alfama, c'est comme retourner dans le passé. Vous serez accueilli par un labyrinthe de rues étroites et sinueuses qui donne sur de superbes vues sur la ville et sur le Tage. Vous pourrez peut-être y sentir l'odeur des sardines grillées, se mélangeant aux notes de la musique fado qui résonne dans le quartier. Le fado, musique traditionnelle portugaise, est intrinsèque à l'expérience Alfama. À la tombée de la nuit, le son des chansons fado, mélancoliques mais belles, remplit le quartier, créant une atmosphère à la fois magique et profondément poignante. Rejoindre Alfama est un jeu d'enfant. Elle est bien desservie par les transports en commun, y compris le populaire tramway 28. Vous pouvez aussi faire une petite promenade en montant la colline depuis le centre-ville. Prévoyez de passer quelques heures ici pour errer dans les rues et explorer les boutiques locales et les cafés et vous imprégner de la culture locale. Immergez-vous dans l'esprit de Lisbonne à Alfama. C'est plus qu'un quartier. C'est une expérience, une émotion. C'est là que vous trouverez la mot antique de Lisbonne, préservée dans ses rues pavées, sa musique fado et ses gens. Alfama, un endroit où vous pourrez sentir l'âme même de Lisbonne. En numéro 9. C'est une expérience qui vous déplace, l'emblématique tramway 28. Ce tramway jaune vintage est plus qu'un mode de transport. C'est une machine à remonter le temps qui vous emmène au cœur de l'histoire de Lisbonne. Alors que vous avancez sur ces rails, vous passerez à travers une myriade de quartiers, chacun avec son propre charme. Du quartier de Graça aux ruelles étroites d'Alfama, le tramway 28 offre une expérience unique pour voir la ville. Tout au long du parcours, vous verrez un mélange de passé et de présent. D'anciens monastères et églises se dressent fièrement parmi les cafés et les boutiques modernes. Détail pratique Le tram fonctionne du matin jusqu'à tard le soir, et un billet simple vous coûtera juste quelques euros. Cette expérience est très prisée, nous vous conseillons donc un trajet tôt le matin ou tard le soir afin d'éviter les foules. Prendre le tramway 28, c'est comme vivre une carte postale à Lisbonne. Pour le numéro 8, nous faisons un détour gourmand au Time Out Market. Ce joyau gastronomique est l'épicentre de la scène culinaire de Lisbonne. Situé dans le bâtiment historique du Mercado da Ribeira, le marché a été un centre vibrant pour les commerces depuis la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est un paradis pour les gourmets, regorgeant de plus de 40 stands alimentaires servant un assortiment de délices portugais. Attendez-vous à être titillé par les arômes alléchants de plats traditionnels comme le bacalhau, une spécialité de morue salée, ou les pastéis de nata, les emblématiques tartes à la crème portugaise. Le marché est également un excellent endroit pour goûter à une variété de vins portugais, parfait pour accompagner vos explorations culinaires. Vous trouverez le Time Out Market dans le quartier animé de Caisse de Sodré, facilement accessible en métro, bus ou même à pied si vous séjournez dans le centre-ville. Au numéro 7, nous retrouvons la tour de Bélem. Ce monument célèbre est plus qu'une simple tour. C'est un symbole de l'âge des découvertes, une époque où les explorateurs portugais ont pris la mer pour cartographier des terres inconnues. Construite au début du XVIe siècle, la tour servait à la fois de forteresse et de porte d'entrée cérémoniale à Lisbonne, démontrant la puissance et l'influence grandissante de la ville. Imaginez-vous à côté de ce monument, sentant la brise de l'Atlantique alors que vous levez les yeux vers l'ouvrage en pierre complexe, vous serez émerveillé par la fusion des designs gothiques et mauresques, un témoignage de la riche histoire architecturale du Portugal. Le design unique de la tour n'est pas juste pour le spectacle, 
il a été stratégiquement construit pour protéger la ville de tout envahisseur maritime. Vous rendre à la tour de Belém est simple. Elle est située le long des rives du fleuve Taj, à une courte distance en tramway du centre-ville. Vous pouvez aussi faire une promenade à vélo ou marcher le long de la promenade riveraine. Vous pouvez aussi monter les trois escaliers en colimaçon jusqu'au sommet de la tour pour une vue inégalée sur le littoral de Lisbonne. Les visiteurs passent généralement environ une heure à la tour, s'imprégnant de son histoire et admirant la vue. Mais n'hésitez pas à vous attarder plus longtemps, peut-être avec un pique-nique sur les pelouses à proximité. La tour de Belém, une sentinelle au bord de la mer, se dresse comme un témoignage de la grande histoire de Lisbonne. Pour le numéro 6, nous plongeons dans le monde émouvant de la musique fado. Ce genre mélodique et lancinant, reconnu comme un chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO, est le cœur et l'âme de la culture portugaise. Né au début du 19e siècle dans la ville de Lisbonne, le fado est une expression profondément émotionnelle de nostalgie, de mélancolie et d'amour. Pour vraiment apprécier le fado, aventurez-vous dans les rues pavées étroites d'Alfama ou de Moraria, où la musique est née. Ici, Caché dans des maisons traditionnelles de fado, vous trouverez des interprètes passionnés, ou « fadista », versant leur âme dans chaque chanson. En vous immergeant dans la musique, attendez-vous à une atmosphère intime, avec des lumières tamisées mettant en scène l'émotion brute qui est le fado. Chaque note, chaque mot, raconte une histoire, écho de la riche histoire de la ville et des expériences partagées des locaux. La musique fado, un son émouvant qui raconte les histoires de la ville et de ses habitants. Au numéro 5, nous visitons le vibrant LX Factory. Né des vestiges d'un complexe industriel du 19e siècle, ce centre dynamique s'est transformé en un point culturel palpitant. C'est un témoignage vibrant de l'esprit créatif de Lisbonne, abritant un mélange éclectique de studios d'art, de boutiques uniques, de restaurants branchés et de bars animés. En déambulant dans ces allées ornées de graffiti, vous trouverez un festival pour vos sens. Des torréfacteurs aromatiques au bourdonnement des ateliers créatifs, LX Factory est une incarnation vivante de la culture contemporaine de Lisbonne. Si vous êtes un amoureux des livres, ne manquez pas l'ère des Vagoires, une librairie populaire qui est autant une œuvre d'art qu'un havre littéraire. Pour atteindre LX Factory, vous pouvez prendre le tram numéro 15 ou le bus. Il est situé dans le quartier d'Alcantara, facilement accessible depuis le centre-ville. Prévoyez de passer quelques heures ici, à vous imprégner de l'atmosphère et à explorer les offres uniques. Elix Factory, où la créativité et la culture de Lisbonne prennent vie. Au numéro 4, nous avons le magnifique monastère des Géronimos. Ce site emblématique du patrimoine mondial de l'UNESCO est un témoignage de la riche histoire du Portugal et de l'âge d'or des découvertes. Construit au début du XVIe siècle, le monastère est une merveille de l'architecture manueline, un style uniquement portugais qui combine des éléments gothiques et de la Renaissance. Le monastère des Géronimos était à l'origine la demeure de l'ordre de Saint-Jérôme, dont la responsabilité principale était de réconforter les marins et de prier pour l'âme du roi. Aujourd'hui, il se dresse comme un symbole de la grandeur et de la puissance d'exploration du Portugal, captivant ses visiteurs avec le détail orné de ses cloîtres et l'ampleur impressionnante de son église. En vous promenant dans les vastes intérieurs du monastère, vous serez captivé par le réseau complexe d'arches voûtées, de colonnes entrelacées de motifs botaniques et l'hôtel magnifiquement orné. Ne manquez pas les tombes de Vasco da Gama et Luis de Camoès, deux des figures les plus célébrées du Portugal, reposant dans l'église. Atteindre le monastère des Géronimos est simple. Vous pouvez prendre le tramway 15 ou la ligne de train de Cascais jusqu'à la station de Belém, et de là, c'est une courte marche jusqu'au monastère. Allouez au moins 2 à 3 heures pour votre visite afin d'apprécier pleinement la grandeur architecturale et l'importance historique de ce monument. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez à Lisbonne, N'oubliez pas de remonter le temps et de témoigner de la splendeur de l'âge des découvertes au monastère des Géronimos. Pour le numéro 3, nous sortons de Lisbonne pour une excursion d'une journée enchantée à Sintra. Connue comme la ville de contes de fées du Portugal, Sintra est célèbre pour ses palais captivants, ses manoirs opulents et ses collines verdoyantes. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO est un délicieux mélange de beauté naturelle et de grandeur architecturale qui remonte à des siècles. L'un des principaux points forts de Sintra est le palais de Peña. Ce château coloré se dresse majestueusement au sommet d'une colline, offrant des vues à couper le souffle sur les paysages environnants. Un autre incontournable est la Quinta da Regaleira, 
un domaine énigmatique avec un jardin étendu rempli de tunnels mystérieux et de symboles cachés. Chaque coin de Sintra murmure des contes d'une époque révolue, et ses rues pavées vous invitent à vous perdre dans son charme magique. La ville offre également un délice culinaire sous la forme de « Travesseiros », une pâtisserie locale remplie de crème d'amande, à déguster dans l'un des cafés pittoresques qui bordent les rues. Vous pouvez vous rendre à Sintra depuis Lisbonne avec des trains réguliers partant de la gare Rossio depuis Lisbonne. Le trajet dure environ 40 minutes, ce qui en fait une excursion facilement accessible loin de l'agitation de la ville. Il est recommandé de consacrer une journée entière à explorer Sintra, permettant amplement de temps pour plonger dans sa riche histoire et s'imprégner de sa beauté envoûtante. Une excursion d'une journée à Sintra, une expérience dans un monde de contes de fées. Au numéro 2, nous revenons à Lisbonne pour régaler nos papilles avec les célèbres pastéis de Belém. Ces pâtisseries ravissent les locaux et les touristes depuis le 19e siècle, ayant leurs racines dans le quartier du monastère des Géronimos. Un délicieux mélange de croûtes feuilletées et de crème pâtissière, ces gâteries sont un témoignage de la prouesse culinaire de Lisbonne. Pour mettre la main sur ces délices, rendez-vous à l'Antiga Confeitaria de Belém. Cette pâtisserie sert la recette originale depuis 1837. Essayez un pastel de Belém, vous vivrez un croquant suivi d'une vague de douceur et de crémeux. Le dessus est caramélisé, ajoutant une amertume douce pour équilibrer la douceur de la crème. Pour rappel, la manière authentique de savourer ces pâtisseries est de les saupoudrer de cannelle et de sucre en poudre. Les pastéis de Belém, un morceau sucré de l'héritage culinaire de Lisbonne. Et enfin, en numéro 1, nous avons les points de vue époustouflants aussi des Miradouros de Lisbonne. Les Miradouros, un terme portugais se traduisant par « vue en or », sont des terrasses ou des balcons stratégiquement positionnés dispersés à travers les sept collines de la ville. Ces points de vue sont plus que de simples sites touristiques. Ils sont le cœur et l'âme de Lisbonne, offrant des vues panoramiques sur les toits en terre cuite de la ville, le fleuve Tage scintillant et au-delà. Qu'est-ce qui rend ces points de vue si spéciaux Eh bien, chaque Miradouro raconte une histoire. Ce sont des points de vue historiques qui ont été témoins de l'évolution de la ville au fil des siècles. Imaginez-vous debout au sommet de l'un de ces points de vue, sentant la douce brise avec Lisbonne sous vos yeux. C'est une expérience absolument à vivre si vous passez dans le coin. Alors, où pouvez-vous trouver les meilleurs Miradouros Il y a le Miradouro da Senhora do Monte, le point le plus élevé de la ville, offrant une vue panoramique sur l'horizon de Lisbonne. Ensuite, il y a le Miradouro de Santa Luzia, célèbre pour ses bougainvilliers vibrants et sa vue envoûtante sur le quartier d'Alfama. Cependant, l'expérience ne se termine pas avec la vue. Beaucoup de ces points de vue disposent également de cafés pittoresques où vous pouvez vous asseoir, siroter une tasse de café traditionnel portugais et vous imprégner de la beauté de la ville. Visiter ces Miradouros peut prendre de quelques minutes à une heure, selon le temps que vous souhaitez passer à savourer les vues et l'atmosphère. Les Miradouros, offrant une vue d'oiseau sur la ville, sont les joyaux couronnés de Lisbonne. Et voilà, les 10 choses à ne pas manquer à Lisbonne. Des rues sinueuses du quartier d'Alfama aux vues stupéfiantes des Miradouros, nous avons traversé les endroits pittoresques de la ville, goûté à ses délices culinaires et dansé au son de sa musique traditionnelle. Nous avons pris le tramway emblématique 28, savouré l'effervescence du Time Out Market et admiré les merveilles architecturales de la tour de Belém et du monastère des Géronimos. Nous avons vécu les mélodies envoûtantes de ces ruelles, exploré le hub créatif de LX Factory et nous sommes délectés de la douceur des pastéis de Belém. Et n'oublions pas l'excursion magique d'une journée à Sintra. Chacune de ces expériences offre un aperçu unique du cœur et de l'âme de Lisbonne, une ville aussi diversifiée que magnifique. Mais rappelez-vous, ce n'est que le début. Lisbonne a tellement plus à vous offrir. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'aperçus et de conseils sur cette ville captivante, telle que les 5 meilleurs plats locaux à essayer à Lisbonne.